Hello, what's up, guys? My name is Pinod Badu Thapa, and today in this video, we will see introduction to JSX in React in Hindi. So, chaliye, guys, shuru karte. Batana chahunga, guys. Aaj mera ye sixth video ne ja raha on React JS tutorial in Hindi in 2020. Is playlist ka link mein niche description and comment section mein aapko provide kara dunga. Alright, guys. So, aaj ka video bahut hi zyada important hone wala hai. Kyu? Kyunki aaj hum finally dekhne wale introduction to JSX. And what is JSX? Main aapko batata hu. JSX का फुल फॉर्म है गाइस मैं आप यहां पे लिख के बता देता हूं दैट इज जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन ठीक है बट गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत जगह पे आप एक्चुअल में देखोगे जावास्क्रिप्ट एंड देन जो लास्ट में होता है ना एक्स दैट रिप्रेजेंट योर एक्सएमएल तो आप जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन भी कह सकते हो उसको जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल भी कह सकते हो एंड जिसकी आज हम बात करें दैट इज जेएसएक्स ठीक है तो ऑलराइट गाइस इतना हो चुका है तो अब ये JSX क्या चीज है एंड हमें इसको क्यों समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस मैं बताना चाहूंगा ये जो मेरा प्रीवियस वीडियो था इससे पहले जहां पे हमने अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था ये जो कि एकदम स्क्रैच से देखा था हमने और उसमें हमने एक एक चीज समझा था ये सभी के सभी कहां से आए क्यों लिखना पड़ता है वो सब कुछ हमने देख चुका ऑलरेडी अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट हो ना इस पार्ट में तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा गाइस ठीक है तो देखिए आज हमें देखना ये एच वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये आप ऑब्वियसली आपको लग रहा है यार ये तो एस टेम का एच वन टैग है यू नो तो क्या इसमें बताना चाहूंगा जो ये एस जैसा दिखाई देने वाला जो एलिमेंट है ये एक्चुअल में एस ना हो के इसको ही हम बोलते हैं जे एस एक्स एक्सप्रेशन इन रिएक्ट ऑल एट गैस तो यही है आपका जे एस एक्स ठीक है एंड मैं इसको जे एस एक्स क्यों बोल रहा हूँ एंड मैं गैस फिर से एक और बार लिख देता हूँ जे एस एक्स मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन या जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल तो गैस हम इसको जे एस एक्स एक्सप्रेशन इसलिए बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ किसलिए देखिए एक बार तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सी एम डी ओपन कर लेता हूँ एंड आपको मालूम है गैस मैंने सी एम डी की ओपन किया गैस करो आप परफेक्ट ठीक है मैं बताना चाहूंगा डी ड्राइव पे मैं जा रहा हूँ उस पर मुझे सी डी रिएक्ट टर्ट करके कुछ होगा फोल्डर का नाम परफेक्ट एक वंस एक बार देख लेते हैं ऑसम ऐप ठीक है ऑसम ऐप आगे डायरेक्टरी चेंज किया मैंने आई मीन जस्ट चेक करा था कौन से फोल्डर्स इसके अंदर है एंड देन ये मेरे ऑसम ऐप के अंदर मुझे जाना परफेक्ट नाउ आई हैव टू राइट एनपीएम मतलब अब मुझे सर्वर तो स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि मैं रिएक्ट पर काम कर सकूँ है कि नहीं तो मैंने एनपीएम स्टार्ट सिंपल लिख दिया ये थोड़ा सा टाइम लेगा ज़्यादा भी नहीं हार्डली कुछ पंद्रह बीस सेकेंड्स राइट तो हमारा वो ऑन हो जाएगा तो अगर इस हमें ये देखना है कि जे एस एक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एंड आपको बस पता चल गया कि जो भी एस टेम एल जैसा दिखाई देने वाला एलिमेंट हम जो रैंडम मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं उसको ही हम बोलते हैं जे एस एक्स एक्सप्रेशन ठीक है अब एक सेकंड ये एक बार स्टार्ट होते ही गाइस मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमें फिलहाल क्या आउटपुट आ रहा है इसमें बेसिकली ठीक है तो ये पहले तो हेलो वर्ल्ड था गाइस अब मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ थापा तो गैस मैंने लिख दिया है थापा टेक्निकल ठीक है कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड मैं आपको बताना चाहूंगा गैस यहां पे मेरा सर्वर लोड हो रहा है लोकल होस्ट 3000 पोर्ट नंबर पे एंड वन से लोडिंग होते ही हम सबको क्या आउटपुट आने वाला है डेट इज थापा टेक्निकल ठीक है फाइनली गैस आप देख सकते हो पता नहीं इसने एटलीस्ट एक मिनट का टाइम लिया एंड थापा टेक्निकल मुझे मेरा आउटपुट आ गया परफेक्ट थापा टेक्निकल मुझे मेरा आउटपुट आ गया लेकिन अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि हम इस रिएक्ट मॉड्यूल को क्यों इंपोर्ट करें मतलब हमने तो कहीं पे यूज किया ही नहीं रिएक्ट को आप देख सकते हो रिएक्ट डो में मैंने एक मेथड यूज किया जिसका नाम है रेंडर लेकिन इस रिएक्ट का क्या काम ठीक है मैं आपको एक सेकंड इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है एंड इसको मैं गैस कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको मैं जूम कर देता हूँ एंड आप लोग देख सकते हो बहुत क्लियरली बता रहा है फेल्ड टू कंपाइल React must be in scope when using JSX. This is it, guys. बात इधर ही खत्म हो जाता है खुद React बोल रहा है गाइस React must be in scope when using JSX. मतलब अगर आपको React में ये HTML जैसा दिखने वाला एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं JSX एस यूज करना हो यू हैव टू इम्पोर्ट रिएक्ट मॉड्यूल गाइस अब बात खत्म क्योंकि बहुतों का यही डाउट है कि हम क्यों रिएक्ट मॉड्यूल को इम्पोर्ट करें गाइस इसलिए ताकि आप JSX को यूज कर सको साहिब गाइस आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों रिएक्ट मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं ठीक है ताकि हम जे को यूज कर सके लेकिन फिर भी आपके माइंड में एक और बात कंफर्म आ रही है एंड दैट इज कि जब हम रिएक्ट डोम को यूज करते हैं यू नो तो रिएक्ट डोम डॉट उसका कुछ तो मेथड हम ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो हम रिएक्ट डॉट समथिंग या कुछ कुछ कर ही नहीं रहे तो ये मतलब कैसे काम आ रहा है मतलब ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये जैसे बिना रिएक्ट मॉड्यूल के चल ही नहीं रहा तो गैस मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको प्लीज ध्यान से सुनना ठीक है मैं आपको लेके चलता हूँ बेबेल पे हमने
एंड यहाँ पे जो सबसे टॉप पे आपको दिखाई देता है डेट इज बेबल जेस डॉट आईओ यहाँ पे आपको आना है ट्राई इट आउट पे ठीक है एंड ये जो पार्ट मैंने लिखा है जस्ट इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी ठीक है इसको मैंने क्या कर लिया गाइस कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे ऑलरेडी है इसको मैं हटा देता हूँ एंड सिर्फ पेस्ट कर देता हूँ एंड परफेक्ट सो गाय अब आप देख सकते हो कि जो कोड हम लिख रहे एक्चुअल हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर जब हम उसको कंपाइल uh, करते हैं ना जब हम इसको रन करते हैं तो वो गई वो कुछ इस तरीके से होके हमारे ब्राउजर को दिख रहा होता है जिसमें देखिए रिएक्ट डोम एक सेकंड इसको यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी ठीक है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से तो प्योर वाला जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली बता रहा है कि हाँ दिस इज योर प्योर रिएक्ट का कोड ऐसे बता रहे इसको थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ एंड देन इसको भी ऐसे रख देता हूँ मैं ठीक है तो कैसे अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जो ये दो लाइन का कोड है हालांकि दो लाइन भी नहीं है सिर्फ एक लाइन का कोड है मैं अगर मैं आपको बताऊं तो तो गैस अब आप मुझे खुद बताओ कि आप एक लाइन लिखना पसंद करोगे या इतने सारे लाइन लिखने पसंद करोगे तो गैस जब हम ये वाला लाइन लिख रहे हैं ना एच वन वाला पार्ट जो कि जे एस एक्स है जब हम इसको कंपाइल करते जब हम इसको रन करते तब वो कुछ ऐसा बन के दिखाई दे रहा होता हमारे ब्राउजर को जहां पे रिएक्ट डोम डॉट रेंडर एकदम परफेक्ट है कोई चेंज नहीं है ये भी सेम है लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक एच टैग के लिए उन्होंने क्या किया गैस रिएक्ट अब आपको पता चला इस केस में एक्चुअल में वो कुछ ऐसा है रियल में ठीक है अब आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा कि हम रिएक्ट मॉड्यूल को किस लिए इंपोर्ट करें ताकि उसकी मदद से मैं क्रिएट एलिमेंट जो मेथड उसको कॉल कर सकूं एंड मैं एक नया एच वन एलिमेंट क्रिएट कर सकूं यहां पे आप देख सकते हैं उन्होंने एक नया एच वन एलिमेंट को क्रिएट किया है उसके बाद ये जो सेकेंड एट्रीब्यूट यहां पे दिखाई दे रहा है डेट इज नल वो आपको पता चल जाएगा आगे कोई एट्रीब्यूट है या नहीं एक्चुअल में यहाँ पे वो दिखाने के लिए फिलहाल अभी कुछ है नहीं एंड देन द लास्ट वन इज द चिल्ड्रेन मतलब उसके अंदर कुछ और नेस्टेड एलिमेंट है कि नहीं या उसकी कुछ वैल्यू है कि नहीं फिलहाल तो उसके अंदर तो कुछ है नहीं सिर्फ ये एक स्ट्रिंग है डेट इज कॉल योर था टेक्निकल तो अगर आप सिंपली एच वन इस तरीके से लिखते हो तो वो ब्राउजर में कुछ इस तरीके से हो रहा होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर बेबल मैंने आपको ऑलरेडी गाइस इस वीडियो में बताया था कि बेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड नाउ विद दी हेल्प ऑफ बेबल गाइस अगर आप सिंपली एच जैसा दिखने वाला टैग भी यूज करते हो तो बेबल उसको ऑलरेडी इस तरीके से कंपाइल कर देता है ताकि आपके ब्राउजर को अच्छे से समझ आ जाए कि वो लिखना क्या चाहते हैं और हमें आउटपुट में क्या चाहिए तो यही है गाइस आपका जे एस एक्स एंड बिहाइंड द सीन वो कुछ इस तरीके से एक्चुअल में काम कर रहा होता है एंड आपका डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए कि हम रिएक्ट डोम को क्यों इंपोर्ट करें क्योंकि हमें रेंडम मेथड की जरूरत है एंड हम इस रिएक्ट मॉड्यूल को क्यों इंपोर्ट करें ताकि मैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट को कॉल कर सकूँ और इस तरीके से नए नए एलिमेंट में क्रिएट कर सकूँ एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रूट ये तो सेम वही जो हम कर रहे थे ठीक है ये हो गया इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड गाइस मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ देखिए मैं चाहता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए अब मैं आपको गाइस प्योर जावास्क्रिप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअल में बेबल कन्वर्ट कर रहा है हमारे लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर जावास्क्रिप्ट से करना होता तो आप कैसे करते देखिए हम लिखते हैं वेर एच ठीक है एंड सिंपल वही लिखना गाइस हमें डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ये हमने पढ़ा है इस हमारे जावास्क्रिप्ट के टाइम में यू नो जहाँ पे हम सिंपली एक नया एलिमेंट क्रिएट करें एंड उसका मैं नाम दे देता हूँ एच दिस इज इट आप इस तरीके से एक नया एच वन क्रिएट कर रहे हो ठीक है जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया ठीक है अब इस एच वन के अंदर मुझे कुछ लिखना है ठीक है इस एच वन के अंदर मुझे इनर एस टेमल मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है एंड डेट इज नथिंग बट मेरा थापा टेक्निकल टेक्निकल मैंने लिख दिया परफेक्ट एंड देन सिंपल का ऐसा मुझे क्या करना है इस पार्ट को मुझे उस डॉक्यूमेंट में दिखाना है जहाँ पे मैं एक्चुअल में शो करना चाहता हूँ ठीक है सो डॉक्यूमेंट आई मीन ये जो मेरा पार्ट है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी सिंपली एज इट इज हाँ कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरीके से इसको पेस्ट परफेक्ट एंड लास्ट में एक सेमी कॉलम देखिए अब ये जो लाइन मैंने लिखा ना यहाँ पे इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट एंड बाय द वे कमेंट परफेक्ट तो हमने सबसे पहले देखा ये रिएक्ट में हम जो कर रहे हैं डेट इज कॉल्ड जे बट जब हम इसको रन करते तो विद दी हेल्प ऑफ बेबल बिहाइंड द सीन बेबल उसको इस तरीके से कंपाइल करके हमारे ब्राउजर को दिखा रहा होता ताकि ब्राउजर समझे हम क्या बताना चाह रहे एंड ये जो थर्ड एग्जाम्पल है इस, इसमें ना बेबल ना इसमें रिएक्ट ये प्योर और प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से अगर आपको कुछ एलिमेंट क्रिएट करना होता तो हम इस तरीके से कर सकते थे अभी भी अगर मैं इसको कंट्रोल
हमारा ये जो इंडेक्स डॉट एस में आप देख सकते हो इस डिब में उस एच को ऐड करने के लिए गाइस मैं वापस यहाँ चलता हूँ आपको क्या लिखना है गाइस ये बहुत सिंपल सा एक मेथड है जिसका नाम है अपेंड चाइल्ड आप यहाँ पे देख सकते हो एंड बेसिकली अब हमें यहाँ पे न्यू चाइल्ड मतलब कि इस इंडेक्स डॉट एस के अंदर अगर मुझे सपोज इस तरीके से लिखना होता है एच ठीक है तो उसको ऐड करने के लिए गाइस वो एक मैथड है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं अपेंड चाइल्ड तो उसमें आप जिस भी एलिमेंट का नाम दोगे जो आपने क्रिएट किया अभी हमने तो सिर्फ H1 वन क्रिएट किया ना तो यहाँ पे आपको चलना है एंड यू हैव टू राइट H1 इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करना है कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने रिएक्ट का कुछ यूज नहीं किया मैं प्योर जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड यहाँ पे चलता होगा इस आप देख सकते हो एक एरर दिखाई दे रहा है एंड दैट इज फेल टू एग्जीक्यूट अ पेंट चाइल्ड और नोट पैरामीटर वन इज नॉट ऑफ अ टाइप एच वन एक सेकेंड एक सेकेंड हमें एलिमेंट एड करना है ना एंड एच वन तो ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है सो so कैसे आपको डबल कोट हटा देना है डबल कोट हो या सिंगल कोट कुछ नहीं एज इट इज उसको लिखना है क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड ब्राउजर पे चलता हूँ एंड भूंगा ऐसा आप देख सकते हो कि हमें थापा टेक्निकल दिखाई दे रहा है तो देखिएगा इस आज इस वीडियो में मैंने आपको तीन तरीके बताए जहाँ पे आप आ, इन रिएक्ट एप्लीकेशन अपने डेटा को रेंडर करा सकते हो अपने डेटा को दिखा सकते हो तो सबसे पहले हमने देखा जो यू नो ट्रेडिशनल तरीका जो हम रिएक्ट में हम करना ही है डेट इज विद हेल्प ऑफ जे एस एक्स एंड देन सेकेंड तरीका मैंने आपको बताया कि जो पार्ट हम लिखते हैं वो एक्चुअल में हमारे ब्राउजर को कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है जहां पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड मैंने आपको तीसरा एक तरीका बताया गया जहां पे हमें रिएक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है अगर आप सिंपली जावस्क्रिप्ट में काम कर रहे हो एंड अगर आपको कुछ एक नया एलिमेंट क्रिएट करना होता है लेट से एच वन इन आवर केस तो हम कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते थे एंड तीनों में सेम आउटपुट हमें आ रहा है अब इसको भी मैं इस तरीके से हटा देता हूं तो कैसे आप देख सकते हो मैंने क्या किया सिंपली मैंने उसको अनकमेंट कर दिया जो सेकंड ऑप्शन था जो हमारा बेबल हमारे लिए करके दे रहा था काम उसको मैंने एज इट इज रखा है एंड देन जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के तरीका उसको मैंने एज इट इज रख दिया कंट्रोल एस सेव करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ ठीक है एंड रिफ्रेस करता हूँ एंड बोम का आप देख सकते हो थापा टेक्निकल लाइक एंड देन थापा टेक्निकल सब्सक्राइब मैंने सिंपली दोनों अलग अलग आउटपुट दे रहा है एंड डेट इज वाई बस दिखाने के लिए कि गाइस ये तीन तरीके जिसकी मदद से हम हमारे रिएक्ट ऐप में डेटा को शो करा सकते ठीक है रेंडर करा सकते सो दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड रियली ऑफ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हम ये रिएक्ट डोम क्यों यूज कर रहे हैं हम ये रिएक्ट मॉड्यूल को क्यों इम्पोर्ट करते हैं ये जे मतलब क्या है एंड अभी भी अगर आपको लगता है जेस एक्स आपको नहीं समझा तो मैं फिर से बता दूं जब भी आप रेंडर मेथड के अंदर एच जैसा दिखने वाला टैग यूज कर रहे हो एलिमेंट यूज कर रहे हो वो आपका एच एलिमेंट नहीं उसी को ही हम जेस बोलते हैं सिंपल एंड जब हम उसको रन या कंपाइल करते हैं गाइस तो बेबल जो हमारे रिएक्ट मॉड्यूल के साथ हमें मिलता है वो उसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर देता ताकि हमारा ब्राउजर उसको समझे एंड मैंने आपको तीसरा बताया कि सिंपल जहा की मदद से आप कैसे कर सकते हो सो दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल था पर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियो को मिस ना करो एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्रीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा सो टिल गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर